நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில கோவில்களை பற்றிய பெரியவருடைய பார்வை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு நாள் கூட தவறாமல் கோவில்களுக்கு சென்றவர் பெரியவர் அடுத்து தான் இருந்த இடத்தையே ஒரு கோவிலாக வைத்துக் கொண்டிருந்தவர் எந்த ஒரு ஊரில் கோவில்கள் மிக சிறப்பாக பேணப்படுகிறதோ அங்கே ஆறு கால பூஜை நடக்கிறதோ அந்த ஊர் வளருகின்ற ஒரு ஊராக அந்த ஊரில் வாழுகின்ற மக்களும் சந்தோஷமாக வாழக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது ஒரு சத்தியமான உண்மை கோவில் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு இடம் ஏழை பணக்காரனுக்கெல்லாம் அங்கே இடம் கிடையாது இறைவன் முன்னால் எல்லோரும் சமம் எல்லோரும் சமம் என்று சொல்லப்படுவதற்கும் சொல்லுவதற்கும் ஒரு இடம் கட்டாயமாக வேணும் கோவில் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த ஊரில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எல்லோரும் சமம் என்று சிந்திப்பதற்கு கற்பனையாக அவர்கள் தங்களுக்குள்ள நினைத்துக் கொள்ளலாம் எதை வைத்து உணர்வது அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால கோவில் என்பது அனைவரையும் சமப்படுத்தி ஒரு மனசுக்குள்ள வந்து யாருக்கும் நான் தான் பெரியவன் என்கின்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு விடாதபடி பார்த்துக் கொள்ளுகிறது அதற்காகவாவது கோயில் கட்டாயமா இருக்கணும் அதனால தான் கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் இதை பற்றி சொல்லுகின்ற பெரியவர் அரணை மரவேல் திருமாலுக்கு அடிமை செய் அதாவது ஹரன் என்றால் சிவன் அந்த சிவனை தயவு செய்து மறந்துடாத திருமால் விஷ்ணு இவருக்கு ஒரு அடிமையாக நீ இருந்து நீ பக்தி செய்து தொண்டு செய் என்று சாஸ்திரங்கள் வலியுறுத்துகின்றன ஆனால் இப்படி சொல்லப்படுகின்ற ஊரில் தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வம் இருக்கிறதே அது அழுக்கு துணி அணிந்து கொண்டு ஏதோ ஒரு பேருக்கு தீபம் எரிய அது காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறது இது தவறு கோவில்கள் பிரகாசமா இருக்கணும் வெளிச்சு சுத்தமா அங்க இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை வெறும் கல்லாக கருதினால் அவ்வளவுதான் நாம் அதை எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படி அது வேலை செய்யும் ஒரு சமவெளி அந்த சமவெளி முன்னாலே நின்று கொண்டு நான் ஜெயிப்பேன் என்று நான் கத்துக்கிறேன் எனக்கான எதிரொலியும் நான் ஜெயிப்பேன் நான் ஜெயிப்பேன் நான் ஜெயிப்பேன் என்றுதான் என் காதில் ஒலிக்கும் அதே சமவெளி அதே இடத்தில் நான் தோற்பேன் என்று நான் கத்தும் பொழுது நான் தோற்பேன் நான் தோற்பேன் என்றுதான் எதிரொலி கேட்கும் ஒரு முறைக்கு நான்கு முறை நாம் எதை அழிக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு திரும்ப வருகிறது ஆலயத்தில் கல்லை பார்த்து நீ கல் என்று சொன்னால் அதுவும் கல்லாகவே மாறிவிடும் இல்லை இல்லை நீ தெய்வம் என்று சொன்னால் உடனே அது தெய்வமாக ஆகி நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யும் அதனால கல்தானே என்று ஒரு போலித்தனமாக இந்த இடத்துல நாத்திகர்கள் எவ்வளவோ தேவையில்ல அரைகுறை ஆத்திகர்கள் முன்னாலே இறைவனை மறுக்கின்ற ஆத்திகர்கள் மேலானவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள் அதனால பெரியவர் ரொம்ப வற்புறுத்தி சொல்லுவது ஒவ்வொரு கோவிலும் அதில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருக்கிற தெய்வமும் அதற்கு கீழே இருக்கின்ற எந்திரமும் மின்சாரம் போன்றது மின்சாரத்தை தவறாக கையாண்டால் அது எப்படி மிகப்பெரிய எதிர்வினையை செய்யுமோ அதுபோல கோவில்களில் சரியாக பூஜை நிகழவில்லை என்று சொன்னால் கோவில்களை மையமாக வைத்து தவறுகள் நடந்தால் கோவில்களுக்குள்ளே ஊழல் செய்தால் அதனுடைய விளைவு மிக கொடுமையானதாக இருக்கும் அதை செய்கின்றவர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அந்த ஊரும் பாதிக்கப்படும் ஆகையினால எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஆலயத்துக்குள் எந்த விதமான சிறு தவறும் இல்லாதபடி நாம் அதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அந்த ஆலயத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டாலே போதும் அந்த ஆலயத்தில் இருந்து பரவுகின்ற அருள் கதிர்களால் ஊர் சேமமாக சுபிட்சமாக இருக்கும் என்று ஆலயங்களை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்லும் பொழுது ஆலயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் ஆலயங்கள் ஷீணித்து கிடக்கின்றன இன்றைக்கு பல கிராமங்களில் இடிந்து போய் பல ஆலயங்கள் செப்பனிடுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கின்றன அந்த ஊர்காரர்கள் 
ஏதோ போய் விளக்கேற்றி வைத்து விட்டு வருகிறார்கள் விளக்கு கூட எரியாத கருவறை கொண்ட பல ஆலயங்கள் பல ஆலயங்கள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றன புதிதாக ஆலயங்களை கட்டுவதை விட இப்படி சீடித்து போன ஆலயங்கள் இருக்கிறது இவைகளை புனருத்தாரணம் செய்து இந்த கோவில்களில் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளையாவது பூஜை நடந்து விளக்கு எரிந்தது என்று சொன்னால் அது அந்த கோவில்கள் இருக்கின்ற சுற்று வட்டாரத்திற்கு மிக நல்லது எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் தான் அதெல்லாம் செய்யப்பட்டது காலப்போக்கில் மனிதன் இடம் பெயர்ந்து போகும் பொழுது பொறுப்பில்லாமல் இது போன்ற விஷயங்களை அப்படியே கைவிட்டு விடுகிறான் அதன் காரணமாக காலத்தினாலே இப்படி ஆகிவிடுகிறது அதே சமயம் சில ஊர்களில ஒரு தெருவிலேயே பல கோவில்கள் நெருக்கடியாக ஒரே தெருவில் பல கோவில்கள் ஜாதிக்கு ஒரு கோயில் இப்படி எல்லாம் இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கோவில் என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒன்றே அது பொது இல்லாதது போல் காட்டுவதும் பொதுவில்லாமல் அதை நடத்துவதும் மிகவும் தவறு அது ஒரு பாவமான செயல் ஆகையினால அப்படியெல்லாம் செய்யாதீர்கள் என்று வெகு அழகாக சொல்லுகிறார் அப்படியே பெரியவரவர்கள் உலகின் மிகச்சிறந்த கடவுள் வாழ்த்து எது என்று அவரிடம் கேட்டபொழுது உலகின் நம்ம நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை உலகின் மிகச்சிறந்த கடவுள் வாழ்த்து எது என்று அவரிடம் கேட்டபொழுது அந்த கடவுள் வாழ்த்து காயத்ரி மந்திரம் தான் என்று காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லுகிறார் காயத்ரி மந்திரத்திற்கு இப்படி ஒரு சிறப்பு இருக்கிறதா அதை சொல்லுவதால் என்ன பெரிய நன்மை அதற்குள் என்ன அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாளை பார்ப்போம் கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே